Hi, everybody. Welcome back to Enjoy English School. I'm Rose. I'm Anthony. And today we are going to continue learning about utopias. A utopia, as we learned yesterday, is a perfect society where everybody lives in peace and everyone is happy. Okay, so we're going to continue to continue to talk about what we talked about yesterday. Okay, so we're going to continue to talk about what we talked about yesterday. 啊，就是乌托邦这个概念。那昨天的话，主要是介绍了是乌托邦这个词汇的来源。然后呢，乌托邦本身在古今中外的许多文学著作里头，哦，都有出现过这样的概念。然后到后来的话，我们也介绍了这个 dystopia， 好，就是反乌托邦啊这样子的一个概念。然后还有提到一些反乌托邦的这种呃。小说里头到底谈论什么样子的一个状况会产生？那今天我们要介绍的主题呢，也就是在现实社会里头，还是有人很希望的，现在正在进行的哦，好、哦，还是有人很希望能够创造出一个类似乌托邦这样的环境。我们来看看今天的故事吧。So utopias and their opposite dystopias are extreme kind of ideas, and mostly these things only exist in stories. We have many novels and stories about utopias and dystopias, because in real life, what usually happens is we end up with a compromise, something that is in between a perfect place and a terrible place. 嗯，没错，不管是 utopia 还是 dystopia， 好也好，那 utopia 是最完美的状况 ，dystopia 就是那种极度的这种。不完美的这种状态。那事实上，现实生活中呢，啊、呃，很多时候我们就是处在这两个天这个极端的中间嘛。所以老师刚刚用到一个字 ，compromise。好 ，compromise 的意思就是妥协，就变成是啊，我们没有那么完美，我们妥协了一点点，也没有到那么不完美的这种情况下。compromise 这个字还蛮常用的。所以说，我们人人的这个现实生活，往往就是在极度完美跟极度不完美之间，在这个地方游走。那很多时候在。在呃小说里面，往往会出现就是啊极度完美的状态或极度不完美的状态，但是在人世间里头，我们会有 compromise， 会有妥协。我们请老师帮我们简单的拼一下 compromise 这个字好吗 ？compromise c o m p r o m i s e compromise。嗯，没有错。所以在这里的话 ，compromise 意思就指的是这个妥协的意思。我们。看到的这种极端的情况都会在小说，但日常生活中总是会有妥协的部分。But even though these things are so difficult to create in real life, people still like to try. Today we're going to read about some people who have tried to create a utopian society on Earth. 嗯，所以说，即便说啊，要创造出完美大同世界是不容易的，还是有人很想要试试看嘛。那我们今天的话，主题就是会讲这样的一群人啊，想办法创造出这种世界大同的局面。Arrowville is a relatively recent attempt at a utopian society. It was founded in India in 1968 by Mira Alfasa, a woman known as the mother in the community. OK， 所以接下来在第一段的第一句不第一句话就可以看到了 ，Oroville is a relatively recent attempt at a utopian society。好，在这里的话有几个字要先跟大家讲一讲。第一个部分是 relatively， 就相对来说是怎样的呢 ？Recent attempt， attempt 就是 try， 就是尝试的意思。这个字 attempt 的话听起来比 try 要正式一点。Recent attempt 就是最近的尝试。那这。Oroville 这个城市呢，就相较起来就是比较近期尝试想要往乌托邦的这种社会形态慢慢前进这样子一个尝试。然后接下来第二句话他就说了 ，It was founded in India。在这里的话，请帮我把这个 founded 这个字给圈起来哦。这个字的字是来自于 found。found 这个字，即便你会说老师，那个是不是发现的过去式啊 ？Find, found, found， 没错啦。Find, found, found, found 是有发现的 find 的过去式这样的意思，但是 found 本身也是一个重要的动词，就是创立、建立的意思。所以在这里的话 ，the society it 指的是 the society utopian society was founded in India。好，它这个这个城市 Oroville 呢是在 India 这个地方所所建立出来的。当初呢是在一九六八年的时候，谁呢 ？By Mira Alfasa。好，这个人所建立起来。然后他就说 ，a woman known as the mother。好，在这里的话，大家都把她称呼为母亲。好，她这个女生的名，这个女性的名字呢，叫做 Mira of Alfasa
。那 as a mother in the community， 在这个社区里头，大家都尊称她为母亲 ，the mother。So let's look at the name of this town first. They've named the town Auroville. The first half of this word, a u r o, comes from a French word. The word aurore in French means dawn. Oh, so in here, the teacher gave us a story about the word "aurore." The word "aurore" is from 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 Is actually a French word for a town or a city, and we often use this suffix in English words as well. Okay, so in the second part, the Auroville's 后面后面这个 V I L L E 的这个地方呢，其实在法文里头 ，ville 意思就是指城市。好，那所以要变成很 Auroville 这个两个字放在一起的话呢，就会变成是。这个 dawn or the city of dawn, 好，这种黎明之城，这样子那种感觉。那 ville 这个字，老师刚才提到了，在许许多多英文字或是英文的城市里头，往往也会选择拥有用这样的字根来表达这是一个城市的意思。So Auroville, the meaning of this would be something like the city of dawn. 嗯，没错，就是 the city of dawn， 就是就是我们刚刚讲的这个黎明之城嘛。It was to be a place where men and women from anywhere could live together in peace. 好，所以接下来就说 it was to be a place. 那它的目标呢是希望能够成为一个地方 where men and women from anywhere 任何来来来来自各地的这个男女呢，好男女老幼啊，各方面都能怎么样 could live together in peace 都能够和谐的共同生活在一起这样子的一个地方。The community was designed by French architect Roger Anger. The design included districts for various industries that would meet the needs of the population, including agriculture, industry, education, and research. Okay, so in the next part, you see the second part of this sentence. The first sentence tells you that the community was designed by French architect Roger Anger. That explains why we have this name. 好，很多时候名字的话会从法文里头出来，原来是这样子的。好，在这里话 ，Roger Anger 这个人呢，他是一个法籍的这个建筑师。好，所以他呢，就是他创造了或是设计了这样子的一个社区。好，所以在这里头的话，他说 ，The design included 好，这个设计里面包含了什么 ？Districts for various industries 啊，不同的区域。好，这些区域的话呢？ That would meet the needs of the population. 好，这些不同的区域，然后给不同的这种呃行业，然后这些行业会满足所有人的这种需求。这些行业包括什么呢 ？Including our agriculture， 包含了农业 ，agriculture， 好 ，industry， 好，很多工业 ，education， 教育 ，and research， 研究等等不同的领域。这些领域的话都可以叫做 industry。好，这个 industry 的话。呃，也可以用复数来表达是各行各业各个领域这样子。So the whole town is built around this large golden ball. Because it's a utopia, they tried to make it beautiful and interesting, not like a normal city. They built everything very intentionally, and part of the design is this large golden structure right in the middle.、Um, it reflects the light of the sun and the moon. 哇，这感觉好像好像一个宗教的团体哦，很妙哦。老师刚刚提到说 ，the whole town is built around a large golden ball。所以说，他们在这个 town 这个城市里头呢，中间在城市正中央有一个很大的金色的球。然后呢，这个球呢，如果说今天太阳光洒下来之后呢，它就可以反射到各个地方，然后整个光芒万丈的感觉，好，非非常非常酷哦。所以很很蛮特别的一个设建筑设计风格。Many people consider this structure to be a temple, but it doesn't belong to any particular religion. Okay, so 接下来老师继续讲了。他说，虽然说呢，啊，大家觉得说，哇，这个就像我讲了，我刚听到时候觉得，哇，好像是一个宗教万佛朝宗的感觉，对不对？好 ，Many people consider this structure a temple. 好，他觉得说，嗯，好像是有一个呃宗教，好像一个一个庙宇的感觉。But it doesn't belong to any particular religion. 这意思就是指说。
，呃，其实事实上它并不属于任何宗教，它只是可能是纯粹一个建筑的概念吧。Religion is one of the things that most frequently creates conflict between people. People who believe in different gods or different ways of practicing religion tend to、uh, have disagreements between them. So it's not convenient for this utopian society to have one singular religion. 嗯，没有错，我觉得真的是这样子。好了 ，Rose 老师有提到说，其实很多时候宗教往往是造成许多冲突跟纷争的根源。不，且不论说是不同的宗教，就算是同样的宗教，可能下面的有些人对于他们的神的一些做法跟诠释会不一样，也会造成冲突。所以事实上，在这个地方呢，他们他们特别提到说，呃，这个 o r a l v i e w 这里面的这个建筑设计，其实他们并不是要打算要去走宗教路线，他们也没有任何宗教，因为往往宗教可能造成冲突，那跟他们。通往这个世界大同，人们开心的 live together in peace， 刚好是相冲突的嘛，所以他们是没有宗教的。Auroville can house up to fifty thousand people, though the actual population has never been that high. It's strange. I don't know why people wouldn't want to live in a utopian society with a big golden ball. Uh huh. <laughs> 所以这个地方呢，最后第二段的这两句话呢，他就说了 ，Auroville can house 这个地方，帮我把 house 圈起来哦。这个地方 house 当动词使用，指的是容纳。它的这个城市呢，本身可以容纳 up to fifty thousand people。当你说 up to fifty thousand people 的时候，它是可以容纳这么多人，不代表说这个城市有那么多人，而是说它最多可以容纳到五万人之多。Though the actual population has never been that high. 不过呢，这个 though 就是表达一个转折了哈。他说，事实上呢，实际的人口。却没有五万人这么多。然后呢 ，Rose 老师就说：“哎，真奇怪，难道大家都不想住在这种世界大同的环境里头吗？嗯，怎么会没有那么多人呢？到底怎么回事？很奇妙。好。Yeah, if I were in India, I would live it. I would live in this place. 啊、uh, ，如果说 sounds okay. <笑>老师就讲到说，如果我呢 ，if I were in India， 虽然是讲到现在事实相反嘛，对不对 ？I were in India. If I were in India， 如果我在印度的话，我就会想住这种地方啊。怎么都没有人要住呢？好奇怪哦。” All right, we're going to take a little bit of a break, and we'll be back in a minute with more about Auroville and Utopian society. Okay, welcome back, everybody. Uh, I'm still Rose, and we are still talking about utopian societies and a special place in India, a small town called Auroville. 嗯，各位欢迎回来哦。我们继续要跟各位介绍刚刚所讲过的。我们从这个 Utopia 开始讲，昨天开始讲嘛，对不对？然后今天就提到 Auroville 这个城市。那 Auroville 它本身是在印度，好，在印度所创立的，一九六八年所创立的一个城市，就是希望能够在这个城市里头实现 Utopia 乌托邦或是世界大同这样的理想。So Auroville is one example of a real life attempt. At creating a utopian society, this is not an easy thing to organize.、Um, there are lots of things that people have to consider when setting up a city, and trying to create a society where everyone can be peaceful and happy requires some very, very careful thought. 嗯，所以基本上呢，这 Auroville 这个这样子的一个城市，它就是希望能够在这个环境里头创造出一个啊非常非常和谐的。大家都是非常与世无争的，每个人生活都很好的这样子的一个环境，希望能够想办法创造出这样子的一个概念跟环境，去让大家每个人都能享受到幸福。So in the first half, we read about how, or we heard about how there is no one particular religion that's practiced in Auroville,、um, because religion is one of the things that most commonly divides people. 嗯，没错，我们在这个前面前半的这个文章前半部，我们也顺带提到了说，很多时候在这个地方，它并没有一个确定的一个宗教，主要原因是因为宗教往往会让人会把人分化，然后可能会造成许多的冲突，所以在这个地方它是没有宗教的。Another thing that frequently divides people and causes conflict is money. 
And the solution they have come up with for dealing with money in Auroville is kind of interesting. Ah,、uh, 另外一个会让人家会去产生分化的，会把人分化成不同，分成你我啊，各式各样的。第二样东西，第一个是宗教嘛，第二个部分就是金钱。所以说，他们在这个地方 Auroville 这个城市里头的金钱观呢，可能跟其他地方是很不一样的。这很有趣哦。So everyone who lives in Auroville contributes in some way. Even if it's just by making a donation. Okay, so in this case, we see the third sentence. We see the first sentence. We see the third 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 sentence. There is no money used within the city itself, however, and the government is made up of a citizens' council. Okay, so in here, the whole continues to say there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Oh, so in this city, there is no money used within the city itself. Itself, 在这个城镇里面本身是不会用到钱的。好，所以在这里后面这句 ，however, however 是一个转折哦，不会用到钱的话，还有第二件事情是 ，the government is made up of。好，在这里的话，你帮我把 is made up of 画起来。这句话的意思就是由什么什么所组成的。The government 政府呢 ，is made up of 是由这些后面的东西所组成的。A citizens' council, 也就是指这个证明的，这些住在这些地方里面的这些证证乡镇的这种证明乡民，好，这些议会好所组成的这样的一个政府。So the government is made up of normal people in this city, which is probably clever because politics is probably the third major force that divides people. In normal societies, we have two or three different parties to choose from as the government, and people always disagree and argue about this. Ah, 没有错哈。所以事实上呢，老师刚刚提到，如果说要真的要讲第三个会让人们分化的一个因素的话，往往就是政治。那正常的情况下呢，一个一个国家里面往往都有三四个政党，然后大家呢就会去选择他们希望由哪个政党来执政。然后一旦某个政党执政之后呢，不支持那个政党人就是呃不开心哈、哦，就会很生气这样子，所以也会造成许许多多的冲突。所以在这个地方的话，他说 ，the government is made up of a citizens council， 感觉像是组成这个 government 的这些人呢，都是一般的乡民，也没有所谓的政党，所以到后来的话，说不定也没有太多的冲突，因为根本没有所谓的政党去支持。那也不更不用讲说，我要选择我支持政党执政，我才开心，也不会有这样的事情，所以感觉上是蛮聪明的。嗯哼 ，The people are the government, so maybe there's a little bit less division between them. 嗯，人民即政府，所以说到后来的话，就比较不会有太多的这种政党造成的冲突。The way that Auroville has decided to deal with money is also interesting. Instead of money, they have a system that they call maintenance. 哦、oh, ，所以在这里的话，很特别是，呃，他们即便说在这个城市里面是没有用到任何金钱的嘛，那你想说，那总是要有一个方式去去衡量一下彼此劳动力啊，对不对？哈、哦，所以说 ，instead of money， 然后老师就提到说 ，Orville has a system known as maintenance。好 ，maintenance 的意思本来就是 maintain 这个字变成名词，往往我们在中文有听到 maintenance 的时候，都会想到是维修啦，或者是比方说什么东西要保持到好的状态呢，会用这个字 maintenance。我们先请老师拼一下这个字好不好 ？maintenance， m a i n t e n a n c e， maintenance。嗯 ，maintenance 啊，意思就是指维持维系。那到后来他们有一个这种系统，就叫做 maintenance。So every citizen has something called an Auro card, and an Auro card is sort of like an easy card for the whole city. They don't use cash at all. Okay, so they say that every city of this city has a card called an Auro card. It's like our Euro card, it has a cashless function. For example, I guess it sounds like I bought a piece of fruit. Then someone comes and takes my fruit. Then he says, "Thank you." 然后呢，他话就说好，那你给我五点的 oral oral card， 五点或十点，我们来做交换。好，就是很像是我用这个 line 
拨钱给你这样，但是没有实质的那种金钱，好，蛮有趣的一个想法。Oral card， 嗯。And based on the contribution that a person is making to the community, they get a sort of monthly salary that they load onto the Oro card. Oh, so you say, 就根据这个人，每个人他们对这个城市、这个社区所做的贡献，然后这这个贡献度的多寡，然后就决定说，好，那我今天就会得到类似像月薪 salary 一样的概念。他就会把每个月可能就会给你多少 Oro Card 点数，你这个点数就可以拿去去换得别人的劳务或者是产品。So it would seem like this place has a good shot at being a utopia. They've done away with money, they've done away with religion, and they've done away with government. So theoretically, it should be peaceful. 嗯，所以说今天你看这个城市呢，解决了许许多的问题，包含像是啊、呃，可能是没有政府了，对不对？没有政府的话，也没有政党的问题就解决了；没有宗教了，也不会有宗宗教所造成的分化跟冲突，然后也没有金钱了，也没有金钱所造成的这些纷争，感觉上应该就是很有机会成为我们的 Utopia， 对吗？好、哦，可能成为我们的乌托邦。Unfortunately, the Auroville experiment is not working out very well. It's been forty years, fifty years now, but it's not going so well at the moment. In recent years, there have been a number of crimes in the small community, including burglaries and even murders. Ah, 天哪！所以你看，接下来下一段就告诉你，他说应该这样很好了吧 ？Unfortunately, 好，一开始这一段里头最开开宗明义就告诉你，可是很不幸的呢，啊，你就知道后面没什么好消息了，对不对 ？The Oroville experiment. 这项实验在 Oroville 这个这样子的做法，这样的这个 experiment 这种实验实验的这种城市呢 ，is not working out very well。就实验成果呢，并不如预期，并不好，好效果不甚理想。In recent years， 甚至到最近呢，你看从一九六八年到现在也差不多快五十年了，对不对？好，五十年的时间了。然后呢 ，there have been a number of crimes in in the small community。好，有的时候你会看到一些犯罪的事件 ，including。Burglaries, 哈，嗯，还有 and even murders, 哈，还有谋杀。可是 for for what? <laughs> what is the motive? 哈，到底是谋杀动机什么？为钱吗？也不是。为宗教吗？为政治理念不合吗？也都没有啊。但事实上，即便在这样城市里头，还是有机会碰到一些小偷啊，或者是一些窃盗啦，或者是各式各样，甚至谋杀，这样事还是会发生。Without police, the small city has no way to prosecute and thus prevent such crimes. Ah, 好悲伤哦。所以 without police， 因为他们并没有所谓的警力，好，没有警察嘛，对不对？然后呢 ，the small city， 这个小小的城市呢 ，has no way to prosecute. Prosecute 这个字的话，其实很重要。如果说今天你可能有听过 prosecutor， 就是那种检检察官。如果说发现到说哦，有人犯了罪，还要起诉他。这个时候起诉的话，就可以用 prosecute 这个字。既然就没有警力，然后他们也没有人呢去起诉或去抓这些犯人 ，and thus 也没有办法怎么样呢 ？Prevent such crimes， 这样子的这种犯罪问题，也就因为这样没有警方啊，没有人没有人去起诉这些犯人，所以呢也无法杜绝这些犯罪的发生。It's too bad because Auroville had a long history of peace. Maybe people aren't ready for such a utopia yet. Ah, 好悲伤哦。所以最后的这个这个结尾，他就讲了 ，is too bad. 啊，真的是很可惜耶。Because Auroville had a long history of peace. 其实事实上 ，Auroville 在前期的时候有经历一段很长久的那种和平，没有暴力，没有纷争的这样的一个状态。啊，现在还是破功了。Maybe people aren't ready for such a utopia yet. 说不定啊，人们还没有准备好，好、啊、就要接接受这样的乌托邦，因为人们心里头啊本身还有很多的一些缺陷，可可能不小心又趁这个机会去偷盗啊，干嘛？人人的这个本性还是没有不不够完美的。All right, that's everything for today. I hope you've enjoyed learning about utopian societies here on Earth, and we will see you next time. Bye bye. Bye bye.